ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಈ ಮಾರ್ಮಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಾಡಿಗಳು ಓನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಿಂದ ಜೆಡ್ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಳಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇತರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಾದ ನಾವುಗಳು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಕೀಳು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ Let's get started. ಈ ಮಾರ್ವಾರಿಗಳ ನೇಟಿವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈಗಿರೋ ಜೋಧ್ಪುರ್ ರೀಜನ್ ಈ ಜೋಧ್ಪುರ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರನ್ನ ಮಾರ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮಾರ್ವಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೇಲ್ವಾಲ್ಸ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ವರೀಸ್ ಈ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೇಲ್ವಾಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಬನಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಬನಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನ ವಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮಾರ್ವಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಆಗ್ಲಿಂದನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಈಗಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇನೆ ಇವರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಸೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಬ್ಬ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂತೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜರುಗಳು ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರೀಜನ್ ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾರ್ವಾರಿಗಳು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಲವಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ 
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಕೆಟ್ಟದೇನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದರಿಯಾಗಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹದಿನೈದು ಶಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಪ್ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಬಾಡಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಬಟ್ ಮಾರ್ಬಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೇ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ರಿಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಮಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇದ್ದ ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗೋ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೀಸನ್ನೇ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು
ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್